வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புலேருந்து நம்ம உயிர் போனதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்பு மக்கி போகுது இல்லையா அந்த மக்கி போகிறப்ப நம்ம உடம்பில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் உலகத்தில் பறக்கிற உயிரினங்கள் எல்லாத்துக்குமே அழிவு அப்படிங்கிறது இருக்குது இறந்து போனதுக்கப்புறம் அவங்க உடம்பு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட ஹார்ட் பீட் ஹார்ட் எல்லாமே ஹார்ட்டு அவங்களோட ஆல் உடம்பில் இருக்க ஆல் எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ இந்த ஹார்ட் ஸ்டாப் ஆனோன்னா அவங்களோட பிளட் சர்க்குலேஷன் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகிடும் என்ன இதே துடிப்பு துடிக்கலை அப்படின்னா இதையும் பிளட் சர்க்குலேஷன்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடும் இல்லை அப்படி ஸ்டாப் ஆகிறனால தான் அவங்களுக்கு உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சில்னஸ் ஆகிடுது உங்கள் பாடி ஃபுல்லாகவே சில்னஸ் ஆகிடும் அந்த சில்னஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஃபேர் அண்ட் ஹீட் அளவுக்கு ரொம்ப சில்னஸ் ஆகிடும் சில்னஸ் இதுக்கு மெடிக்கல் டைமில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அல்கோரா மார்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அல்கோரா மார்டிஸ் அப்படி நடக்க எப்படி என்ன அல்கோரா மார்டிஸ் எதுனாலும் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம பிளட்டில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து வந்து அமிலத்தை வந்து வெளியிடுது அமிலம் வந்து வெளியிட்ட உடனே என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட டிஷ்யூ இருக்குல்ல டிஷ்யூ எல்லாத்தையுமே டேமேஜ் பண்ணுது டிஷ்யூ டேம் டிஷ்யூவை டேமேஜ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம பாடியை வந்து செல்ஃப் அதுவாகவே நம்ம பா வந்து அதுவாகவே அழிச்சிக்குது இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து நடக்குது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கலர் சேஞ்சஸ் நம்ம உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஒயிட் கலர் வெல் இந்த இறந்து போய்ட்டு ஒரு அஞ்சு மணி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களா நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து கலர் சேஞ்சஸ் ஆகிடும் நம்ம வெள் வெளுத்து போயிடுவாங்க வெள்ளை ஆகிடு வெள்ளை ஆகி முதுகு பத் முதுகு சைடெலாம் பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கலரில் அல்லது ப்ளூஇஷ் கலர் ப்ளூஇஷ் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடும் இது ஏன் எப்படி ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட ஹார்ட் துடிச்சிக்கிட்டு இருக்கப்போ வந்து நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம உடம்பு வந்து ரத்த ஓட்டம் வந்து சை சீரான நிலையே இருக்கும் நம்ம ஹார்ட்டை வந்து நின்று போன அப்புறம் நம்மளோட ரத்தமும் ரத்த ஓட்டம் எங்கேயுமே இருக்காது ரத்தெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் இதனால் நம்ம இறந்து போனோம்னா ஃப்ளாட்டான பொசிஷனில் நம்ம படுக்க வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அப்போ அந்த நம்மள அந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா புவிர்ப்பு புவிர்ப்பு சக்தி சொல்லுவாங்கள அது அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் நம்ம உடம்பில் இருக்க பிளட் எல்லாமே நம்ம பாடியிலேருந்து கீழே அடிப்பட்ட இதுக்கு போயிடுது நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல தண்ணி கலங்க நல்ல கலங்கின தண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த கல நேராக வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த அதில் இருக்க மண் எல்லாமே கடிக்கில் வந்து படிஞ்சிருக்கோம்ல அதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்பு இப்படி படுத்துருக்கனால நம்மளோட ரத்தம் வந்து ஓடாதனால அந்த ரத்தம் எல்லாம் நம்ம முதுகு சைடில் அதாவது கீழ் பகுதியில் வந்து இப்படி ஓ படிஞ்சிருக்கு படியுது அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முதுகு பகுதியில் வந்து நீல கலர்லேயும் அல்லது கருப்பு கலர்லேயும் சேஞ்சஸ் ஆகிடும் இது இது இந்த கலர் சேஞ்சஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஆள் எவ்வளோ இறந்து எவ்வளோ நேரம் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த கண்டுபிடிக்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் இது பேர் அப்படி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெடிக்கல் டைமில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லிவர் மாட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கலர் சேஞ்சஸ் ஆகிறது வந்து லிவர் மாட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகிடும் இந்த கை காலெலாம் முறுக்கிக்கிட்டு இருக்கும் பத்து பார்த்தீங்களா இது பேர் வந்து இதுக்கு பேர் வந்து ரிகார் மாட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிகார் மாட்டிஸ் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னா நம்ம உடம்பு நம்மளை நம்ம உடம்பையே நம்மள உடம்பு அழிச்சிக்குது எப்படி அழிச்சிக்குது அப்படின்னா அந்த பேங்க்ரியாஸ் இருக்குல்ல அந்த கணையம் சொல்லுவாங்க இல்லை கணையத்தில் வந்து நிறைய என்சைம்களை வந்து கணையம் வந்து வெளியாக்கும் நம்ம இறந்ததுக்கப்புறம் அந்த என்சை முகலும் அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்புல இருக்க இந்த பாக்டீரியா கிருமிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த கிருமிகள்லாம் நம்ம உடம்பை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவ ஆரம்பிக்கும் அதுலேருந்து அது இதெல்லாம் எப்போ வருதுன்னா இந்த ஸ்டேஜ் எப்போ வருதுன்னா நாற்பத்தெட்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம உடம்புலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த நம்ம கண இந்த கணையத்துலேருந்து நிறைய என்சைம்களை வெளியாக்கி அதுலேருந்து நிறைய கிருமிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த கிருமிகள் எல்லாமே கிருமிகள் எல்லாமே வந்து நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழுக ஆரம்பிச்சிதுன்னு சொல்லுங்களேன் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு அழிஞ்சிட்டே இருக்க ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்பில் நம்ம போன் மட்டும் தான் நம்ம மிச்சம் இருக்கும் சிலவங்களோட பாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த போன் இல்லாமல் இந்த நம்மளோட ஆர்கனோட சேர்ந்து நம்ம வேக்ஸ் கோட்டட் மாதிரி அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து அழுகி போயிருக்காது அழி அந்த வெறும் எலும்பு மட்டும் இருக்காது கொஞ்சம் சதையோடு இருக்கும் ஆனால் ஃபுல்லாகவே வேக்ஸ் கோட்டட் மாதிரி இருக்கும் இந்த ரியாக்ஷன்
சரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன் செவன்ட்டி ஃபோர் சேனலுக்கு சப்ஸ